நம்ம கோல் என்ன அப்படின்னா நம்ம மாடல் பண்ண வேண்டியது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்வல்ஸ் ஒன் கிவன் எக்ஸ் இதுதான் நம்ம மாடல் பண்ண பார்க்குறோன்னு சொன்னேன் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் கிவன் எக்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுடைய லைனில் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறது டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸை வைத்து கண்டுபிடித்திடலாம் டபிள்யூங்கிறது ஏதோ ஒரு டபிள்யூ இருக்கு அந்த டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸை முதல்ல செய்வேன் அந்த டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒரு நம்பர் கொடுக்கும் அந்த நம்பர் வந்து அஞ்சு அப்படிங்கிற நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த அஞ்சுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இந்த சிக்மா ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன ப்ராபபிலிட்டி கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்ப்பேன் சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இதுதான் சான்ஸ் இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் கிவன் எக்ஸ் இதுதான் என்னுடைய மாடல் இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணுற அல்கிருதம் பேர் தான் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் இதுதான் அதனுடைய பேசிக் மாடல் ஸோ இப்போ என்ன நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்றத நம்ம குவிக்காக சமரைஸ் பண்ணுறேன் நம்ம கோல் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடலை நம்ம டெவலப் பண்ணோன்னு சொன்னோம் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல்னால் பிஎஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸை நம்ம மாடல் பண்ணோம்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லைன் இருக்குது ஏதோ ஒரு சீக்ரெட் லைன் இருக்குது அந்த சீக்ரெட் லைன் வந்து டபிள்யூ ஒரு சீக்ரெட் டபிள்யூ வச்சு அந்த லைன் இருக்குது அந்த டபிள்யூ என்னென்னு எனக்கு தெரியாது முன்னாடி எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ஒரு டபிள்யூ இருக்குதுன்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அந்த டபிள்யூவை வைத்து கொண்டு எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் ஒரு சான்ஸ் ஒரு ப்ராபபிலிட்டி அசோசியேட் பண்ணுறேன் ஒய் வந்து ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராபபிலிட்டி அசோசியேட் பண்ணுறேன் அது எப்படி அசோசியேட் பண்ணுறேன்னா இந்த சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி அசோசியேட் பண்ணுறேன் இப்போது என்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து இந்த டேட்டா தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் டாட் 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 எக்ஸம் ஒய்எம் ஆஸ் யூஷுவல் இது இந்த டேட்டா தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் டி டைமென்ஷனில் இருக்குது ஒய்ஐ வந்து ஜீரோவோ ஒன்னோ இருக்குது இதுதான் நம்மளுடைய டேட்டா செட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கவலை இல்லை இந்த எக்ஸை கொடுத்து விட்டால் இந்த ஒய்யை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அசியூம் பண்ணுறோம் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஒய்யை வரத்துக்கு இந்த ஒய் ஒன் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸ் ஒன்னை எடுத்துக்கொண்டு ஏதோ ஒரு டபிள்யூ ஒரு டபிள்யூ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது என்ன டபிள்யூனு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு டபிள்யூ இருக்குன்றது அசம்ஷன் அந்த டபிள்யூவை யூஸ் பண்ணி டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் பண்ணியிருப்பேன் பண்ணி அது வந்து சிக்மாய்ட் ஆஃப் டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஒன் போட்டால் ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணுறேன் அந்த காயின் ஹெட்டு விழுந்திருந்தால் இந்த ஒய் ஒன் வந்து ஒன்னாக வந்திருக்கும் அந்த காயின் டெயில் விழுந்திருந்தால் இந்த ஒய் ஒன் வந்து ஜீரோவாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை நான் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறேன் இப்போ அடுத்த பாயிண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இதே தான் இப்போ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இருந்ததுன்னா அந்த எக்ஸ் டூ ஒய் எடுத்துக்கொண்டு அதே டபிள்யூஐ வைத்துக்கொண்டு டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் டூ பார்க்குறேன் அதாவது அந்த லைன்லேருந்து அந்த எக்ஸ் டூ எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கிடைக்கும் சிக்மா ஆஃப் இந்த சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் டூ போட்டேன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு வருதுன்னா அப்போ திரும்ப ஒரு காயின் டாஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த காயினுக்கு உடைய ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இது ஹெட்ஸ் விழுந்திருந்தால் இந்த ஒய் டூ ஒன்னாக வந்திருக்கும் இல்லைன்னா இது ஜீரோவாக வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ ரிவர்ஸ் ப்ராப்ளம் கேட்குறோம் நம்ம டேட்டாவை கொடுத்து விட்டு இந்த மாதிரி தான் இந்த டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு பிறகு இப்போது என்ன நமக்கு இந்த விஷயத்தில் என்ன நமக்கு தெரியாது அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று தான் நமக்கு தெரியாது என்ன தெரியாது அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன்னா ஏதோ ஒரு டபிள்யூ இருக்கு ஏதோ ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோமே தவிர எந்த லைனு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம கிட்ட கொடுத்தப்பட்டது டேட்டா மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு லைனை யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டா ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு லேபிள்ஸ்லாம் ஜென்ரேட் ஆயிருக்குன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் எந்த லைன்னு நமக்கு தெரியாது அது என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த டபிள்யூ தான் நம்மளுடைய பேராமீட்டர் இந்த டபிள்யூவை கண்டுபிடித்து விட்டோமே ஆனால் நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக எப்படி டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இப்போ டபிள்யூவை எப்படியோ நம்ம இந்த டேட்டா செட்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்படின்னா டேட்டா டேட்டா செட் நம்ம ஏதோ ஒரு
நமக்கு எப்படி டேட்டா லேபிள் ஜென்ரேட் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு ஒரு கெஸ் இருக்கு இல்லையா அதையே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டபிள்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அது ஒரு மாதிரி எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நம்மளுடைய அல்கர் தம் டேட்டா செட்டை யூஸ் பண்ணி டபிள்யூ ஹேட் ஆகுது அப்போ டபிள்யூ ஹேட் டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணும் அப்புறம் ஒரு சிக்மாய்டு போட்டுக்கணும் போட்டால் ஒரு வேல்யூ வரும் இந்த வேல்யூ பாயிண்ட் நயன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போனா தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து நீங்கள் வந்து இது ஒன் ஒய் வந்து ஒன்னாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்க நம்புறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போனா ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருந்ததுனாலே நம்ம வந்து அதை ஒன் அப்படின்னு லேபிள் வந்து ஒன்னுன்னு முடிவு பண்ணலாம் இல்லை ஐம்பது சதவீதத்துக்கு கீழே தான் இருக்கு நம்ம நம்மளுடைய நம்ம நம்புறது அப்படின்னா லேபிள் வந்து ஜீரோன்னு முடிவு பண்ணலாம் அதாவது நம்மளுடைய ஒய் டெஸ்ட் ஒய் டெஸ்ட் நம்ம கெஸ் பண்றது ஒன் இஃப் இது இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ சிக் மாயிண்ட் ஆஃப் டபிள்யூ ஹேட் டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் டெஸ்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதர்வைஸ் சாரி கிரேட்டர் தேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் நம்மளுடைய எப்படி ப்ரடிக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றேன் ஸோ டேட்டா செட்டை கொடுத்து விட்டால் டேட்டா செட்டிலிருந்து ஏதோ ஒரு அல்கருதமை ஓட்டி இந்த டபிள்யூ ஹேட்டை கண்டுபிடிச்சிடறோம் கண்டுபிடித்த பிறகு புதுசாக வர எக்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு எப்படி ப்ரடிக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிக்மா ஆஃப் டபிள்யூ ஹேட் ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் டெஸ்ட்டை பார்ப்போம் அந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து பாயிண்ட் ஃபைவோட அதிகமாக இருக்குமே ஆனால் ஒன்னுன்னு சொல்லுவேன் இல்லைன்னா ஜீரோன்னு சொல்வேன் இதுதான் என்னுடைய அல்கருது அதாவது இந்த டபிள்யூ ஹேட்டுக்கு வலது பக்கம் இருக்கா இடது பக்கம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரின்னு அர்த்தம் ஏன்னா டபிள்யூ ஹேட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டபிள்யூ ஹேட் இப்போ எப்படியோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா வலது பக்கம் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ராபபிலிட்டி வந்து கிரேட்டர் தேன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இடது பக்கத்துக்கு இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து டபிள்யூ ஹேட் ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸோடைய சிக்மா வந்து லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் இந்த கோடில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் டபிள்யூ ஹேட் ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த டபிள்யூ ஹேட்டை கொடுத்து விட்டால் இந்த லைன் தான் நமக்கு ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணும்போது ப்ராபபிலிட்டியாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது முக்கால்வாசி நமக்கு வந்து ஐ மீன் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஒய் ஒன்னாக ஜீரோ ஒன் எக்ஸாக்ட்லி சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டபிள்யூ ஹேட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த லைனுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கா இன்னொரு பக்கம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா ஸோ இப்போது என்ன மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு மாடலை வைத்து கொண்டு நீங்கள் டபிள்யூ ஹேட்டை ஒரு அல்கருதம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த டபிள்யூ ஹேட்டை உபயோகித்து எப்படி ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு நமக்கு கிளியராக இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன அடுத்து பேசணும் அப்படின்னா இந்த அல்கருதம் என்ன நம்ம டேட்டா செட்டு நம்ம கையில் இருக்குது என்ன அல்கருதத்தை உபயோகித்து இந்த டபிள்யூ ஹேட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏதோ ஒரு டபிள்யூ இருக்குன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் நம் அது நம்மளுடைய கெஸ்ஸு அப்படி தான் டேட்டா ஜென்ரேட் ஆயிருக்குன்னு நம்ம நம்பினோம்னா அந்த டபிள்யூ என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கும் அது பேராமீட்டர் ஆஃப் த இது ஆஃப் த மாடல் அந்த பேராமீட்டர் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சா தான் ப்ரடிக்ஷன் பண்ண முடியும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்து பார்க்கலாம் சரி இப்போ அடுத்து இந்த லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் அல்கருதம் அப்படின்றது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வழக்கம் போல் நமக்கு டேட்டா செட் இருக்குது நம்மளுடைய அசம்ஷன் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் கிவன் எக்ஸ் வந்து சிக்மாய்ட் ஆஃப் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ் ஃபார் சம் டபிள்யூ அப்படின்றத அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஏதோ ஒரு டபிள்யூ இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டபிள்யூஐ தான் நம்ம பேராமீட்டர் ஆஃப் த மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா செட்டை கொடுத்து விட்டால் இதுல இருந்து இந்த டபிள்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கேள்வியா சோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான டபிள்யூ இருக்கு எந்த டபிள்யூ சரியான டபிள்யூ அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் இப்போ எப்படி கேட்கறது அப்படின்னா ஒரு விதம் என்ன அப்படின்னா 
ஒரு டபிள்யூ நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த டபிள்யூவை வைத்து கொண்டு இந்த டேட்டா வருவதற்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன இந்த டபிள்யூ வந்து நல்ல டபிள்யூவா இல்லையா அப்படின்னா இந்த டபிள்யூ வச்சுட்டு நான் இந்த டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கணும் முடியுமான்னு மட்டும் கேட்காம எவ்வளோ சான்ஸ் எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி இந்த டேட்டா செட்டை நான் பார்த்துட்டேன் இப்போ நான் ஒரு டபிள்யூ வந்து ஒரு ஒரு கேண்டிடேட் டபிள்யூ என்கிட்ட இருக்கு இந்த டபிள்யூ வந்து நல்ல டபிள்யூவா இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் அப்போ இந்த டபிள்யூஐ வைத்து கொண்டு இந்த டேட்டா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படின்றத முடிவு பண்ணணும் இப்போ இன்னொரு டபிள்யூ எடுத்துக்கிறேன் அந்த டபிள்யூஐ வைத்து கொண்டு இந்த டேட்டா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு என்ன அப்படிங்கிறதையும் முடிவு பண்ணணும் இப்போ ஒரு டபிள்யூ உடைய வாய்ப்பு இன்னொரு டபிள்யூ டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூனு வச்சுக்கலாம் டபிள்யூ ஒன் உடைய வாய்ப்பு டபிள்யூ டூவோட அதிகமாக இருந்ததுன்னா இப்போ டபிள்யூ ஒன் இன்னும் நல்ல டபிள்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஏன்னா வந்து அந்த டபிள்யூவை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ண இந்த டேட்டாவை நான் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் டபிள்யூ டூவை விட ஸோ அப்போ இருக்கிறதுலேயே எல்லா டபிள்யூவும் நீங்கள் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா எந்த டபிள்யூவிற்கு இந்த டேட்டாவை உருவாக்குவதற்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து இருக்கிறதுலேயே அதிகமோ அந்த டபிள்யூ தான் என்னோ எனக்கு வேண்டிய டபிள்யூ இல்லைங்களா ஏன்னா வந்து எக்கச்சக்கமான டபிள்யூ இருக்கு நம்ம இந்த எக்கச்சக்கமான டபிள்யூவில் ஏதோ ஒரு டபிள்யூ தான் ஆன்சர் அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும் ஒவ்வொரு டபிள்யூவும் நம்ம எந்த டபிள்யூ எடுத்தாலும் நம்ம டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஆனால் வந்து சில டபிள்யூக்கள் வந்து இன்னும் நிறைய வாய்ப்போட நம்ம டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் சில டபிள்யூக்கள் கம்மி வாய்ப்போட ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எந்த டபிள்யூ இருக்கிறதுலேயே அதிக வாய்ப்போட நம்ம டேட்டாவை ஜென்ரேட் பண்ணுதோ அந்த டபிள்யூ தான் என்னுடைய ஆன்சர் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ண போகிறேன் டேட்டாவை பார்த்த பிறகு எந்த டபிள்யூ வந்து இந்த டேட்டாவை பெஸ்ட்டு சூட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கேட்டு அந்த டபிள்யூவை பிக் பண்ண போகிறேன் 